for our number three statement, we have if I can't buy the house, not B, then at least I can dream about it. D. I can buy the house or at least I can dream about it, therefore I can buy the house. So yung first statement or yung first sentence ay ang first premise. Yung first statement ay conditional statement kasi meron tayong if then na statement or if then na word. So ibig sabihin ang ating first premise ay may arrow na going to the right. Now if not B, then D. So, before natin ilalagay yung arrow, sulat muna natin yung if not B, then D. D ang representation ng at least I can dream about it. Ito yung first premise natin. Second premise naman, ang second premise natin ay ang second sentence statement. Which is, I can buy the house or at least I can dream about it. Yung ginamit na connective dito ay or. Yung symbol for or ay ganito, yung pa letter B. So, sa second premise natin, meron tayong I can buy the house. This is the statement B. Kung kanina, sa first premise, not B, kasi meron siyang cannot, not, not na word. So, ibig sabihin, ito yung opposite ng negation ng B. So, ito ang B, I can buy the house. Or, at least I can dream about it. Yung at least I can dream about it is, representation niya ay letter D. So, B or D. Now, the conclusion is, Therefore, I can buy the house. Yung I can buy the house, of course, it's the statement B. So, ito yung symbolic form ng argument statement number 3. Sulat natin dito for the second premise, we have B or D. And then, for the conclusion, it's letter B. So, sinulat ko na yung truth value for B at saka D. So, automatic na ganito yung truth value for B and D. Kasi we have two types of statement, which is B at saka D. So, 2 raised to 2, which is 4. So, meron tayong 4 rows. Kaya, ito na yun. 2, true, false, false. True, false, true, false. No, kapag tatlo yung klase ng statement meron dito, magiging 8, magiging 8 rows to. So, dahil dalawa lang, so 4 lang yan. Now, next, sinulat ko dito yung negation ng B. Kasi gagamitin natin yan dito sa ating first premise. Now, ano yung negation ng B? Negation ng B, kabaliktaran lang ng yung truth value ng B dito sa ating first column. Kaya yung B natin na first statement ay true, so magiging false yan. Next, magi next true naman, so magiging false ulit. Another is false, so true yan. This one is false, so true na naman. So, tapos na tayo sa not B. So, next, first premise na tayo. Yung first premise natin ay conditional statement. So, meaning, same sa number 2 na explain ko kanina, na sa conditional statement, magiging false lang yung isang statement kapag false ang conclusion. Na dito sa ating first premise, ang, ang conclusion natin ay letter D, o yung statement D, which is this one. So, yung basis natin ay B at saka D. Yung B, yung not B, yung hypothesis, yung D naman ang conclusion. Okay. If not B, then D. So, first ito, false, then true. So, true yung ating conclusion. So, true ang statement. Sa conclusion tayo nagbibase kapag conditional statement. Na next naman, false, false. So, true pa rin yan. Next, true, true. So, of course, this is true. And then, ito true at saka false. So, false ang conclusion. So, magiging false yan. So, this is false. O, so, tayo sa first premise, sa second premise naman. Na dito yung connective na ginamit ay or. Now, remember, kapag or ang connective na ginamit natin or gagamitin natin, magiging true ang isang statement kapag at least may isang true sa dalawang statement. So, ibig sabihin, at least may true sa B or sa D para maging true yung whole statement. No, kapag wala, kapag false silang dalawa, of course, the statement will be false. So, yung basis natin ay B at saka D. So, this one, ito yung nasa, sec nasa first column. Ito yung basis natin for second premise. So, sa B natin, meron tayong true at saka true. So, this is true. Next naman, true at saka false. So, true pa rin yan kasi at least may isang true nga para maging true ang statement. Now, this one naman, false at saka true. So, true pa rin yan kasi may isang true. Sa last naman, meron tayong false, false. So, this is, of course, a false statement kasi walang true kahit isa dito sa B and D. Okay, tapos na tayo sa second.
premise sa conclusion naman, which is B. Now, sa conclusion, ikukopyahin nyo lang yung truth value dito sa ating first column na B, which is ito, true, true, false, false. So, so, kopyahin lang natin, true, true, false, false. Now, i-identify na natin kung ano yung premise or anong number of rows ang gagamitin nating basis para ma-determine kung valid ba itong argument statement. Di ba kailangan dapat yung first and second premise dapat dalawa sila true para maging, maging isang basis natin. So, let's try to check row 1 which is ito. Yung row 1 meron siyang true na first premise at saka true na second premise. So, this one magagamit natin to siya as the basis to identify if the statement is a valid or an invalid statement. So, na row 2 naman, true, true. Okay, gagamitin din natin to. Ito din, gagamitin din natin ang row 3. E yung row 4, hindi natin magagamit kasi false, false silang dalawa. Dapat true, true lang. Now, para maging valid ito, kailangan itong tatlong to, itong row 1, 2, at saka 3, kailangan yung conclusion nila ay true lahat para maging valid ang argument statement. So, let's try to check sa row 1. Ang row 1, ang conclusion niya ay true. So, check na. Pwede to. Sa row 2 naman, true din ang conclusion niya. However, sa row 3, ang conclusion niya ay false. Na dapat kasi magiging true ito para maging valid ang statement. Kasi basis silang, kasi ginawa nating basis itong tatlo. Hindi ibig sabihin, porket true at saka true yung conclusion ng row 1 and 2, magiging valid na to. Hindi. Kasi yung basis natin tatlo, dapat masatisfy yung tatlong condition, which is row 1, 2, at saka 3. Dapat maging true din itong conclusion nilang tatlo. So, since itong row 3 ay false ang conclusion niya, so therefore, this statement is an invalid argument statement. So, invalid to siya. So, invalid ang statement na to. So, for our last samples argument statement, we have, if it is a blot B, then it is not a clot, not C. If it is a slot Z, then it is a, then it is a clot. It is a blot, therefore, it is not a slot. Okay, isa-isahin natin para hindi magulo. Yung first sentence dito sa ating statement, ito yung first premise. Which is this one, if it is a blot B, then it is not a clot, not C. If then statement ang ginamit, so this is a conditional statement. Meaning, B, if B, then not C. Ito yung first premise natin. Now, yung next statement, or yung next sentence ay ang second premise. Which is, if it is a slot Z, then it is a clot. This is a conditional statement kasi meron if then statement. So ang ano dito, ang second premise natin ay if z then it is a clot. Diba yung it is a clot ay c. C ang it is a clot kasi yung nasa first premise ay not a clot kaya not c or negation of c. Pero dito wala siyang word na not kaya c lang. Wala na yung negation na representation, yung ganito. So, wala na yung ganito. C lang. Na yung next naman, ay another premise. So, unlike sa first three example natin, hanggang second premise lang tayo. Na dito, hanggang third premise tayo meron. Which is, yung third pre premise ay, it is a blot. So, it is a blot ay statement B. Statement B. Kasi diba, it is a blot, yung, nasa, yung naunang premise natin ay B. So, yung third premise natin ay it is a blot B. Na yung conclusion naman natin, therefore, it is not a slot. Diba, not a slot ay negation ng statement Z. Kasi yung statement Z ay it is a slot. Now, however, yung sa conclusion natin, meron tayong word na not. Kaya, not Z. So, ito yung conclusion natin. So, since we have three type of statement, meron tayong B, C, at saka Z, so, meron tayong eight number of rows. Same sa ating number two given example. Mer meron kasi tayong B, C, at saka Z. Kaya, yung sa first column natin, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 rows. So, 8 rows ang iti-check natin kung ano yung magiging basis natin 
to find if uh, to, to determine if the statement or if the argument is a valid or invalid statement. So next naman, sinulat ko dito sa second column ang not C at saka not Z. Kasi magagamit natin to siya or basic magiging basis natin to sila sa first premise and sa conclusion. Okay, yung negation ng not C, ang basis natin itong C sa first column. So, kabaliktaran lang. So, itong true magiging false, false, true, true, false, false, true, true. Now, next naman sa Z, ito yung basis natin. So, magiging, itong true magiging false. Itong false magiging true, false, true, false, true, false, true. Okay. Now, sa first premise na tayo, sa first premise ay conditional statement. Yung basis natin o yung basihan natin ay itong B at saka itong not C. So, ito. Ito yung basis natin, B at saka not C. Yung B natin ang hypothesis and ang conclusion natin yung not C. Okay. True. Ang B, then ang conclusion na not C ay false. So, false itong statement. di ba? Magiging false lang ito, ang conditional kapag ang conclusion ay false. Sa conclusion talaga nagbe-base ang conditional statement. Now, next naman, we have true, false. So, false pa rin yan. So, again, we have true, true. So, true yan. True, true. So, true pa rin. And then, false, false. So, true pa rin yan. False, false. Again, true ito. False, true. So, magiging true pa rin yan. Kasi true ang conclusion. Kahit false ang hypothesis. Now, next, false, true. This is also true. So, meron lang tayong first and second row na false sa ating first premise. So, next naman sa second premise tayo. This is also a conditional statement. So, magiging false lang ang statement kapag false ang conclusion. Now, kapag both false naman sila, yung hypothesis false, yung conclusion false, that's considered to be a true statement. So, yung basis natin itong Z at saka itong C, katabi sila. Yung hypothesis natin ay Z, yung conclusion natin ay C. So, sa C tayo, yung C yung basis natin kasi siya yung conclusion. Okay, first statement ay true, true. So, true ito. Now, next, false, true. So, true pa rin yan. Kasi true yung conclusion. Now, true, false, this is false kasi false ang conclusion. Ito false, false, so true ito. Basta false silang dalawa, true yan sa conditional statement. Ito naman true, kaya true sila. Now, false, true, true pa rin yan. This one is true, false, so this is false also kasi false ang conclusion. Now, false, false, now this is considered to be true. Now, para sa third premise naman, we have the statement B. Okay, para sa statement B, kopyahin lang natin yung truth value ng B dito sa ating first column, which is true, apat na true, and then apat na false. Sa conclusion naman, we have not Z or negation of Z, Z statement. ba diba yung negation of Z, meron na tayo, ito na o. Oh, ito na yung false, true, false, true, false, true, false, true. So, kopyahin na lang natin yan. False, true. False, true, false, true, false, true. So, tapos na tayo sa conclusion. Next naman ay titignan natin kung anong number of rows ang merong premise or premises na true lahat. So, ibig sabihin kailangan ang first, second, and third premise ay true lahat para makonsider natin as basis to determine if valid or invalid ang argument statement. Okay, let's check sa row 1. Hindi, to, hindi pwede ang row 1 kasi ang first premise ay false. Hindi din pwede ang row 2. Hindi din pwede ang row 3 kasi may false sa second premise. Now, sa row 4 pwede kasi true, true. True silang lahat ang, true lahat ang premise niya. From first to third premise ay true lahat. Now, for row 5, hindi pwede kasi may false. Row 6, hindi din. Row 7, hindi din. And then, row 8, hindi din pwede kasi may false din sa third premise. So, meaning, ang basis lang natin ay ang row 4. Row 4 lang. Now, kung mapapansin nyo, yung conclusion ng row 4 ay true. So, ibig sabihin, this statement is a valid argument statement. So, this one ay valid. Valid to siya. Valid ang number 4 statement kasi yung conclusion ng basis natin which is the row 4 ay true. So, this statement is a valid argument statement. 
So that's it for our truth table for arguments validity tutorial for today. I hope you've learned something. Thank you for watching.